Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau F1 News. Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix d'Inde et le débrief des qualifications du Grand Prix des Émirats Arabes Unis. Au Grand Prix d'Inde, c'est Antonin qui s'est imposé devant les deux Red Bull de Sébastien Vettel et Mark Webber. Les Red Bull qui reprennent donc 8 points sur les Williams au championnat constructeur. Williams qui se retrouve donc plus qu'à 30 points d'avance face au Red Bull. Felipe Massa finit 4 e Nico Rosberg 5 e dans la Mercedes, c'est une belle place. Même si on en attend toujours un petit peu plus des Mercedes, il faut le dire. 6 e Jensen Button, 7 e Fernando Alonso, 8 e Michael Schumacher. 9e Lewis Hamilton et le, et le dernier point reviendra à la Lotus Renault de Vitaly Petrov. En ce qui concerne les qualifications du Grand Prix des Émirats Arabes Unis, c'est Antonin qui prend la pole position euh, à ses côtés sur la première ligne. Il y aura donc Sébastien Vettel dans la Red Bull. Il se retrouve à, 3 secondes, à 4 secondes. Et il euh, faut dire qu'il y a eu train-train en qualification. Euh, Jensen Button, 3 Grosse performance derrière la Lotus Renault de Vitaly Petrov, 4 Mark Weber, 5 Felipe Massa, 6 e Nick Heidfeld, 7 e Jaime Alguessuari, 8 e Fernando Alonso, 9 e Et Lewis Hamilton, 10 e Qui est le piètre fin de saison. Et euh, la grosse surprise, ce sont les Mercedes. Puisque Nico Rosberg n'aura même pas passé ne sera même pas passé en Q3 et Michael Schumacher n'aura même pas réussi à passer en Q2, ce qui est assez incroyable. Enfin bref, moi je vous laisse avec la course du Grand Prix des Émirats Arabes Unis et euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain F1 News. A bientôt Salut à tous les amis, c'est Femme 2017, comment allez-vous Moi, ça va être nickel. Comment allez-tu On se retrouve aujourd'hui avec. On a trop vu, vous plutôt tôt en mode champion du monde Et on se retrouve aujourd'hui donc pour. La carrière D'Antonin 1, saison 2 sur F1 2011. Euh, 18ème rendez-vous de cette saison. Avant-dernier C'est avant-dernier On va bientôt euh, tirer le rideau sur cette saison de tous les succès. Ouais. Ah ouais. non, pas encore le constructeur, pas encore pas fait de tous les succès. Ah oui, c'est le dernier. Le dernier suspense Ouais. Et y en a-t-il encore vraiment un C'est la question que je me pose. Ouais, c'est le dominé, Brésil, c'est le Brésil. Tant on a dominé depuis le début du week-end aux Émirats. Aux Émirats Arabes Unis, donc on se retrouve pour la course. Eh oui. Aux Émirats Arabes Unis. Vous, le, vous le verrez avec une petite journée de décalage, mais on l'a fait avec quelques heures de décalage. Ouais. Euh, donc, donc là, donc. Ne vous, ne vous étonnez pas si on ne parle pas du Grand Prix d'Autriche, c'est que nous, les, que, du moins des qualifications du Grand Prix d'Autriche, c'est qu'elles n'ont pas encore lieu. Non, lieu de, pour Syrie, de, de Syrie. Syrie, pardon. Et euh, les pilotes, là, au moment où on tourne, je, sont, je pense, à peine en train de faire. Euh, ouais, des ils jeux. font un golf. Ouais, ils font un golf. <rire> non, ils doivent faire trois les... tournées presse euh, non, en général. Non, jeudi, oui, jeudi c'est les conférences de presse. C'est les conférences de presse. Ils refont le tour du circuit euh, ouais, au cas où. en vélo, ouais. avec les masques. Ouais. Donc, euh, donc ne vous étonnez pas pour ça. Euh, on a une petite pente. C'est pour Romain Grosjean. Est-ce que sa voiture sera plus simple à piloter Est-ce que Charles Leclerc aura une meilleure vitesse de pointe Est-ce que les A seront des freins Ça, c'est une bonne question. Et euh, apparemment, de ce que j'ai vu, Romain Grosjean n'aurait pas été conservé par As. Ou du moins, il y a des rumeurs comme quoi il ne serait pas conservé par As la saison prochaine. Ça sent quand même un peu le grand nettoyage. Hein. Entre Raiko, lui, Vettel, euh, je pense qu'il va y avoir. Alonso, Alonso confirmé. Euh, sûr, pour la... on... Ouais, allez, allez, on attaque, on ouais. discutera de ça pendant le Grand Prix parce que je pense qu'on aura le temps pendant le Grand Prix. Allez, c'est parti pour la course. Bon, 17 seul arrêt, tours. Un seul arrêt peut être bien. <coughs> 17 tours, ça fait deux tours plus que ce qu'on avait imaginé, donc on pensait qu'on allait faire une quinzaine de tours. Bon, donc, un euh, tour ouais. assez rapide, 221 ouais. crash comme d'habitude, il m'invente des crashs. Mm. Et euh, il est somnambule. Il fait des crashs. Bah, tu t'es fait un aéron pendant les qualités. Oui, effectivement. <coughs> 33 objectifs atteints. Il y en a quand même qui a loupé. Ouais, en Belgique. <coughs> en Belgique, pendant un cours, j'ai dû louper. Ou en Malaisie. Quoique, non, en Malaisie, c'était un petit peu trop tôt. Ils ne mettaient pas encore des objectifs de fou furieux. 
Par contre, tu vas être champion du monde pour, avec 18% de progression de carrière. Ah, je vais aller à, à la fin de la saison, je vais avoir 20%. Honnêtement, je vais avoir 20%. Qu'est-ce que ça vous fait de courir au crépuscule Demande Christophe Palmer. Ouais. Hello. Allez, réglons il, Attends, il m'a dit hello là. Hello. Normalement, de ne pas pleuvoir pendant la course. Est-ce que je peux régler du carburant Bah, je peux rien régler du tout. 55 tours de carburant. Ouf, pendant cette ça va faire beaucoup. Hein. La grille de départ. Je suis en pole position à mes côtés dans la Red Bull de Sébastien Vettel. Important pour le championnat du monde des constructeurs, parce qu'on vous rappelle qu'on a 30 points d'avance sur euh, les Red Bull. Ouais, troisième, Jensen Button, quatrième, Vitaly Petrov, un Lotus Renault. Grosse, grosse surprise. Grosse surprise, très belle performance. Petit joueur podium, ça va être compliqué, surtout que derrière, il a quand même Marc Weber et Felipe Massa. Ouais, ouais. Ils sont des pilotes qui sont quand même assez réputés pour Weber être... Weber qui euh... a de grandes chances d'être vice-champion du monde. Oh oui. Euh, donc Weber, du coup, 5 e Massa 6, Eiffel 7, les Lotus Renault qui sont là. Hein. Ouais, elles sont ordinaire, ça, c'est sûr qu'il y a un ouais, bon, ouais, saison. Hein. Elles vont pouvoir très honnêtement marquer de gros points. Avec un peu de chance, Petrov pourra faire un podium. Ce qui pourrait être pas mal pour nous au niveau du constructeur, ça pourrait nous aider. Mmh. Donc, euh, mais... J'y crois pas trop, hein, quand même. Hein. Euh, donc, euh, Raina, Gessler, 8. Et euh, je sais pour ça également que euh, ça va être plus compliqué pour Petrov également de faire un podium. C'est que Fernando Alonso et Lewis Hamilton vont avoir une remontée à faire. Et je pense qu'ils vont avoir... Euh, ils vont beaucoup appuyer sur le champignon. Mmh. <rire> On va voir ça. 11e, Diresta, 12, Chico, 13, Kobayashi, Sud-Sid, 14... Ça doit être, je pense, la meilleure qualification des Force India de toute la saison. Mmh. Hein. Les Force India qui étaient nulle part cette année, elles ont marqué, je crois, ouais. 3 points. 2, 3 points. 4, 4, 4, 4, 4 points. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vraiment pas terrible. Et euh, les Force India qui sont pour l'instant, euh, après euh, des saisons 2008 et 2009 correctes, il mmh. faut dire ce qu'ils sont vraiment euh, en train de. On se demande si elles vont pas faire faillite. Je pense que Vijamalia a encore assez d'argent pour l'instant. Ah, oh, oh ben ça. <rire> Euh, Bouemi, tiens. Décevant, Bouemi. Ouais. Après, Rosberg, alors là, c'est la grosse surprise. Rosberg 16, les Mercedes qui ont été très mauvaises. Mmh. Vous allez voir euh, par la suite. Et euh, Bouemi qui ne s'est pas remis, hein, tout, toujours pas de son podium raté euh, de, du Japon. Bah, troisième temps, mmh. des qualifs. Ouais. Et il a été très longtemps deuxième ou troisième en course. Ouais. Et puis, euh, la foudre s'est abattue sur lui. Mais... Un arrêt, un arrêt. Euh... Un arrêt de trop. Nous aussi, ça a failli nous jouer des tours, mais heureusement que moi j'ai euh, plus d'attaque, euh, plus de férocité en piste. Rubens Varekilo 17, alors c'est pas sa meilleure qualification. Il est une place de mieux que d'habitude, puisque sa moyenne c'est de 18ème, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, et euh, rappelons qu'il nous a mis 0 points. Ouais, pour l'instant. Donc ouais. on sera champion du monde des constructeurs à nous tout seul. Ouais, c'est ça. Euh, avec, ap, après avoir mis autant de points que Mercedes, je pense, la saison dernière. Quoi qu'il en reste sur un 600 points, je pense, mmh. avec le nombre de doublés mmh. qu'ils ont fait. Mmh. Schumacher 18, c'est ça la grosse surprise. Schumacher qui ne sera pas passé en Q2. Euh... de sa carrière. Q2, ouais. Euh... C'est son avant-dernière course, non Non, il arrêtera en 2012. Ah, pardon. La saison prochaine. Bon, ça n'a pas encore été confirmé euh, au moment mmh. euh, où euh, le Grand Prix s'est vraiment déroulé. Allez, fini la grille de départ parce que les dernières courses. D'Ambrosio 19, Kobayashi 20, 20 Kartikiyan 21, Trulli 22, Lutti 23 et Glock 24. On oh, rappelle donc bien. deux enjeux le titre des constructeurs euh, qui nous concerne directement. Et euh, je pense qu'il y aura un peu de surprise. Il reste aussi un petit suspense pour la troisième place entre les Ferrari et les McLaren. Ouais. Et le titre pilote donc, est fait puisque nous sommes champions du monde. Weber a 30 chances d'être deuxième. Et c'est pour la troisième place où c'est super serré. Ouais. Il y a Massa, Alonso, Hamilton. Et peut-être Vettel et éventuellement. Vettel, et Button, il y a Button. Ouais, c'est quand même assez serré. Et il n'y a, ouais, a pas encore pas mal de pilotes en lice pour cette euh, troisième place. C'est la stratégie en course, mesdames et messieurs, est deux arrêts. Ouais, deux arrêts, euh, je pense que ça nous regarde. Ouais, moi ça. je m'en doutais. Hein, option, prime, option. Ça, ouais, ça paraît logique, effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, on perd pas plus de temps, montez le volume et rendez-vous à l'extinction des feux.
parti Pour ce Grand Prix des Émirats Arabes Unis 2011, on a fait un envol correct. Et oulala, là là, ils, 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 sont, ils sont toujours fini. largués au premier virage. Tu en fais, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire C'est à partir de quelle euh, saison de F1 que tu peux plier les départs À partir du moment où ils ont instauré les départs manuels, c'est-à-dire F1 2016, je crois. Parce que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas bien longtemps. Oui. Quand Nibla était en train de jouer, j'avais vu qu'il y avait. Ah bon, c'était pas quand je t'ai montré les bonus de la vidéo de Shumara ah Non, 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 j'avais déjà vu non, ça avant avec, vu. Euh, avec Nibla. 2 secondes 5, tout de suite. Ouais. Dès le premier point. Oh là 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 là, il y a un boulevard. Vettel Button derrière, ça n'a pas bougé mmh, Non, je crois pas. Bon. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un petit truc sur ma monoplace, c'est que le. Euh, savoir que le sponsor de Pasteur Maldonado qui est censé me remplacer cette saison là dans la réalité c'est PDVSA et il a été conservé sur la livrée alors qu'il n'est pas censé être présent alors je ne sais pas de quoi est la marque PDVSA bon, c'est une marque euh, d'Amérique du Sud bon, probablement ça doit être une marque de téléphonie ou de banque comme beaucoup euh, à cette époque là les cigarettiers c'était euh, déjà illégal Seconde 3, on est un peu large. Hein. On reste avec nous parce que ça peut être un lion cavalier seul, mais 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 il y a une autre temps qui est un peu particulière. Ouais. Alors je ne sais plus du tout l'arrêt tout ça. Okay. Vous voyez, on devrait retourner là, donc il faut pas rentrer trop vite parce qu'il y a un bon virage. Hein. J'ai complètement oublié d'utiliser mon cœur sur une partie du circuit. Bon, du coup, on parlait F1 peut-être Mmh. 5 secondes, ouais. Vettel Button ou Weber. On peut commencer un petit peu à parler F1. Ah ouais, Weber est remonté, hein, il est passé tout de suite. Oula, c'est quoi ça Je ne sais pas. Il a passé tout de suite. Euh... Petrov fait un button. Ouais. Vettel est 5 secondes derrière toi, 5 secondes. Ouais, donc euh, Fernando Alonso a été confirmé. Ouh, il y a une voiture en tête à queue derrière J'ai vu une voiture en tête à queue On va voir, on va voir, parce qu'il ne s'appuie pas aucun pointage. C'est Vettel, ça, c'est le grand spécialiste. Si vous n'avez pas vu le grand prix d'autiche, allez voir euh, sa tentative de dépassement à l'intérieur. Mmh. Elle est magnifique. Il a des cours, tout qui voulait être Mais ouais. il me semblait, j'ai vu un point blanc qui était en dehors du, de la piste. Nous allons voir, nous allons voir au pointage, ne t'énerve pas. Vettel Button, non, non écoute, ça n'a pas, pas bougé. bougé derrière. Ça doit être euh, après que ça a dû bouger, c'était. Euh... Oh, ça devait être une, franchement, une des voitures du milieu de plateau. Hein. Moi j'ai toujours le regret quand même sur le jeu de F1 qu'on n'ait pas les 20 ou le, ouais, les, cla les cla Le classement en entier. Ouais, euh... Après, est-ce que ce serait pas quelque chose qui serait compliqué à faire Oh, non, je pense pas spécialement. C'est euh... lié à qui calcule bien tous les temps des gens Bah derrière. oui, oui, c'est ça que je trouve bizarre en fait. En 2011, peut-être que c'était compliqué Parce et que encore. Quand même, quand on regarde un grand prix à la télé, on a tout le monde. Pourquoi là, on a pas tout le monde ah Non, regarde, ça n'a pas bougé. Hein, Après, c'est peut-être aussi une question de place sur l'écran. Est-ce que ça prendrait pas un petit peu trop de place Ça gâcherait un petit peu le plaisir. Et aussi. 43, t'aurais été deuxième sur la grille. Hein. Après, derrière nous. Après le fait. Après. Le fait de pouvoir l'activer ou désactiver le classement en entier, ça pourrait être pas mal, ça y fait pour les personnes qui ne veulent pas avoir le classement en entier, qui aiment bien avoir un petit peu de... Ouais, mais tu vois, quand tu as... Pas trop d'affichage devant eux. Comme tu as une stratégie par rapport aux championnats du monde, ou comme ça, c'est quand même un peu... Bon, ah, après, s'il y a une technique, c'est faire hop et directeur de course. Ouais. Tu parles, ça casse le rythme, là, vous avez déjà vu, vous avez perdu le fil, là. Euh... Vous avez quitté trois fois la vidéo. C'est comme je le reclame toujours dans le FIFA, le retour du TOS ouais. au début de match. Pareil, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt parce que tu dis... Mais pourquoi il était dans le tout premier FIFA Pourquoi il n'y est plus aujourd'hui C'est quand même un moment important du foot, c'est pas difficile de faire une pièce qu'on lance et qu'on laisse retomber. Euh... Ah oui, mais bah après tu sais, ça rajoute du temps avant le match. Mais bah euh... oui, oui, mais c'est un côté sympa quand tu joues entre potes, euh, qui prend le tir contre les côté, tu prends... Il y a des superstitions, il y a des trucs oui. comme ça. Là. 
Je sais pas s'il est toujours dans les Madden euh, aussi, parce qu'il existe dans les Madden, euh, la pièce. Alors déjà, je crois que ça s'appelle plus les Madden, hein. c'est devenu un effet tout court. Le coin toss, comme on dit euh, aux états unis dans le début du match. Je trouve que c'est un truc euh, qui n'existe plus dans FIFA et qui est une... un vrai truc de foot. Je crois sport, que ça ne s'appelle plus les Madden, hein, pour hein. moi. Ça fait faire un chum. Il était quoi Il était commentateur Non. Ouais, ouais. Bah, il était coach universitaire, je crois. Il était connu pour être commentateur. Hein. Selon nos estimations, Vettel devrait passer au stand pour ses pneus dans les trois prochains tours. Bon, on va s'arrêter au prochain tour. Donc, ta cavalier est seul pour l'instant. Ou tu améliores sur le premier partiel. Toi, tu dis au niveau de As qu'il faut qu'il parte de la Formule 1, tout ça Non, je ne dis pas que As doit partir de la Formule 1, parce qu'il euh, disait que il faut pas qu'il y en ait moins. C'est ouais. ridicule après. Ouais, ouais. Et il y a une nouvelle écurie qui arrive l'année prochaine. Oui. Mais tu dis que... Gros, gros. Je, je veux pas être méchant de gros vent, on, on est quand même très français et tout, mais... Il a quand même fait son temps, surtout avec les difficultés de l'écurie. Euh... Après, après, il faut des, après, après, il faut des hommes d'expérience. Pilote... Oui, après, c'est un pilote d'expérience qui a un très bon retour technique, gros vent. Il est surtout connu pour ça. Mais il est aussi connu pour ses grosses bourdes. Euh... Rien à voir avec Sébastien Bourbet. <rire> Mais il a 40 ans et toujours en ligne de car, on sait, je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Le mec, il, a, il est arrivé en Formule 1 juste parce qu'il avait été, je sais pas combien de fois champion de champ de car. Le dernier. Euh... Ouais, 4 fois, 4 fois champion de champ de car. 4 fois champion de champ de car. Allez, vas-y, catégorie... toi, vas toi quand même, tu sais, 4 fois champion de champ de car. C'est une catégorie qui n'existe plus du tout aujourd'hui, le champ de car. C'est devenu, c'était l'ancêtre de l'Indicar euh, euh, à peu près. Dans le dernier euh, auto hebdo il y a un papier sur Tony Cannon le pilote brésilien de Indy, qui a fait je crois 25 saisons entre Indy et, et Kart. Kart l'ancêtre de l'Indy Kart qui en fait n'a rien à voir, c'est pas du tout le Kart qui a été renommé en Indy Kart, c'était à la base deux catégories mmh. complètement différentes. Bah, il y a eu, il y a eu, euh, il y a eu Guéguerre euh, oui, il y a eu Guéguerre sur qui avait, le, euh, qui avait les 500 miles, qui avait euh, les 500 miles quand même une des plus, les plus prestigieuses du monde et aux états unis c'est probablement la plus prestigieuse avec, je pense, le Daytona 500. Et éventuellement la course d'endurance à Sébride, même si ça, ça reste quand même très européen. Je sais plus, c'est quoi, c'est les 4... Oui. La course de Sébride. 12, 12 heures de Sébride. 12 heures de Sébride, je crois. Et c'est les 8 heures de ce patron. Oui, les 8 heures de ce patron, encore ça. Il y a Daytona aussi. Hein. Oui, ben c'est je l'ai dit, Daytona. Bon, on va s'arrêter au stand. On va s'arrêter au stand. Bon, on va s'arrêter au stand. On va se faire un petit resto. <rire> bon, on sentait le cavalier seul, mais quand même à ce niveau-là. Euh... En 5 tours, on va avoir fait Alors, assez, assez d'écart pour euh, s'arrêter au stand. C'est marrant que ça rentre pas tout le monde et qu'on ait quelques pilotes à doubler quand même. 12 ouais. secondes, ah, oula. oula le port T'avais raison, 12 secondes. Je pense qu'on a fait de la pousse. Le Cableton, ça ne bouge pas derrière bon, Attention à la grosse tendance, hein. surtout de ne pas pr se prendre le muret. C'est surtout le muret moi qui me fait ouais. peur. C'est une hésitation du muret. Et on sent déjà qu'il commence à ralentir d'ailleurs. Je le sens, je commence à baliser là. Ouais. Bon, c'est propre, hein, allez. Vous allez voir cette sortie de stand qui est vraiment très très sympa. Hein. Bon, on va passer sous la piste. Mm. Qui est la sortie la plus stylée de tout le. Mm. Allez. Allez, un bon arrêt, les gars. On est toujours meilleur sur le premier arrêt que sur le deuxième. Oula, il nous a refait déjà un petit peu, non Mais euh, ouais. Donc, euh, faut, que, faut que ça me fasse mentir. On est 3, 4. Ah, il y a du monde qui est ressorti. Il hein. y a du monde qui ne s'est pas arrêté. On, on a été le seul, je crois. Je n'ai vu que moi qui se soit arrêté. Oh bah ben, on va faire un... Okay. Pour prendre le rythme. Attends, j'ai combien de plus de carburant Ouais, toujours qu'un. J'ai l'impression d'avoir plus de 6. Ouais, j'ai l'impression d'avoir plus Sortez les lunettes, et il les a sur le bout du nez. Hein. Petrov donc devant nous. Allez, tout de suite, dans la ligne droite, on va remettre la purée. Il y a de l'écart derrière. Mmh. Les top pilotes ont dû s'arrêter, mais c'est bizarre. Non, non, j'ai vu aucun top 
pilote s'arrêter. Hein. Alors, vu que t'as dû s'arrêter quand même. J'ai vu personne s'arrêter, personnellement. C'est l'arche, un peu Et les pneus sont froids. J'ai toujours un bon mmh. Mais c'est vrai, les pneus sont froids. Mmh. Non, on vient pas sur Petrof, on a du mal sur ce tour de. Mmh. Il faut mettre en température les gommes, pour... puis on est sur un truc de sortie, ce qui fait que le rythme a aussi pu être un petit peu cassé. Ça s'est bien passé par contre. C'est un poil euh, Ce virage là, c'est un petit peu comme l'avant, je crois, l'avant avant dernier virage. Non, l'avant dernier virage en Malaisie, là, le celui où on peut pas vraiment pas sortir large. Tu vois, lequel je... tu vois duquel je parle On est un petit à petit sur Petrov. C'est pas un pilote qu'on a beaucoup doublé cette année, Petrov. Hein. Il n'est pas grand chose. En même temps, on l'a très peu eu derrière nous. Enfin, devant nous, plutôt. On n'a pas eu grand monde devant nous. Est-ce que ça s'arrête Oh Non. Ça ne s'arrête pas. Ouais. Une stratégie à amarrer en face. C'est Vettel qui est en tête. Hein. Non, non, il ne s'est pas arrêté. Alors, Mais ça oui, c'est le Ça tente le en arrêt, je pense. Tu as peut-être bouffé, là Est-ce que ça veut tente le en arrêt Non, je crois pas. Ouais, Est-ce qu'on fait vraiment un gros undercut après les pneus tenaient encore hein, quand euh, je me suis arrêté. Euh, le le double arrêt me paraissait quand même bizarre. Mais en général, ouais, quand on est sur. Non, attaque pas là, il est malade, il est malade. Donc les pneus, en Fais général, pas une ils tiennent bien. Nous, on est sur un. Allez, après, là, après, Nous, on est contre, sur un 2 arrêts et eux, ils sont toujours sur un 1 arrêt quand les pneus tiennent bien. Après, là, après, c'est fini pour cette prof. Euh. Ouais. Ouh là, t'es large là Eh oui Wow eh oui. malade Eh non, non, c'est toi, il s'est bien dédoublé hein oh, non, Oui, non. oui, oui, non, mais attends, il a refermé la porte. Ah non, c'est les marbles. Tu l'as... Ah non, il est toujours là Ouais. Tu veux dire, tu l'as éjecté Non. Ah, ça y est, il est passé. Oula Il a essayé, hein Il a essayé de me mettre en talus. Ouh là Ouais, je repasse en standard parce que ça ne va pas se tarder à s'arrêter. On aura un assez bon rythme. C'était sympa cette petite passe d'armes avec Petrov. Il y a un yéyé ce grand prix. Il y a deux voitures devant. Ça s'arrête. Euh... Ah, ouais. Oh aussi j'ai vu. Il y a un pilote dans la voie d'estampe. Un pilote dans la voie d'estampe. Ça veut dire que ça devrait s'arrêter dès le prochain tour, ça devrait commencer à s'arrêter au prochain tour. Beton, oui, Vettel s'est arrêté donc. Hein. Beton et Weber sont devant nous. Ça y est, on les a en point de mire. Où est Hamilton et Alonso Où sont Hamilton et Alonso Ça aussi, ça peut être intéressant. Petrov, quoi Derrière nous, c'est pareil, t'es Petrov. Hein. Ça y est, on revient sur les deux leaders. Okay. Allez Je pense pas que je vais avoir le DRS, ouais. Une drôle de trajectoire là, le vert en Ah, euh, il essaye, euh, c'est bizarre, on dirait qu'il essaye de dépasser. Bon, attention, pas faire torpedo là. <rire> T'es un peu limite là. Hein. Bah. T'as pas osé. Fait... Hein. Oui, mais en fait, avec le point de freinage qu'ils ont, le point de freinage que j'ai, ça fait que je me rapproche assez pour tenter quelque chose, mais vraiment de beaucoup trop kamikaze en fait. Encore pareil là, ça va faire pareil. Faire coincé, là, Encore là, ça va, j'ai freiné un petit peu plus tôt. Quoi Qu'est-ce qu'il dit bon, On revient déjà sur les retards de terre ou non euh... Non, non il, a, il, a, il a parlé du deuxième secteur. J'avais cru voir une voiture devant nous. Oh là là, accélère, euh, Marc Il y a des, quand même des points de freinage qui sont bien différents des siens. Mmh. Allez. Bah, en fait, elle, elle freine quand ça bon, commence bon, à là. devenir vraiment très très. Quand ça commence. Quand ça rentre Ça rentre, ça rentre. Quand c'est vraiment. Jaune, sur l'écart hein. qu'il va y avoir là maintenant. On repasse en tête. Je pense pas qu'il y aura. Ballon de et 12 oui. Je pense qu'il n'y aura pas de gros changements au niveau du classement. Bah, ils ont fait quand même deux tours de plus que nous avec les points là. Trois même. Après, t'as été sage, hein. il y a d'autres courses qu'on pourrait brouiller pour passer. Ça va être sur le deuxième arrêt. Vettel Button. Après, eux, est-ce qu'ils 
sens pas le... Ah non, Button Vettel, il est oh. passé devant Vettel C'est bon pour le championnat du monde des constructeurs, Après, ça Après, est-ce qu'il tente pas un truc utile option, option prime C'est-à-dire faire un gros relais en option, très long, Oula, un 17 petit secondes, relais en par option, contre, là, ça fait et ensuite refaire dans une prime. 17 secondes, mais par contre, Vettel est tout de suite dans les échappements de Button. Hein. Et si c'était pas en prime de base aussi Je sais pas. Non, ils sont obligés en option, je J'ai pas regardé la couleur des pneus. Ah, pour moi, Weber a des pneus jaunes, et les jaunes, c'est les options. D'ailleurs les couleurs qui changeaient un petit peu entre les options et les primes qui changeaient à peu près à chaque grand prix, il y avait des grands prix où les options ils étaient orange et où les primes étaient bleues, inver et inversion. C'est français ce que je dis Et inversement. Oui inversement. Au lycée de Versailles comme On va devoir s'arrêter d'ici à euh... 3 tours, ouais. 6, l'écart continue d'augmenter. On aurait gagné un petit peu de temps, je pense, quand même, avec cet arrêt. Ah bah, 5 secondes, je crois. Ouais. Hein. La rentrée, on avait 12 secondes, on a eu 17 dès qu'ils sont sortis, je pense. Après, on n'a pas fait... T'as pas fait le maximum attaque Ouais. Ton meilleur tour en tour. Oh, tu vas le battre, ton meilleur tour en cours. Oh, oui, 42. Alors, est-ce que c'est le meilleur tour de la course, je pense 42, là, on aurait... On aurait été en cours. Bah, ils sont, sont, sont plantés en. Ouais. D'ailleurs, sur tous les grands prix qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait à chaque fois les. les le meilleurs tours en cours. Ouais. Ben, c'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'on peut pas s'en rendre compte. Ce sera affiché que quand justement le point. Quand il y aura un point du meilleur tour en cours. Ah, bah, c'est qu'à partir sera... de 2019 alors. Ouais. On verra le meilleur tour en cours. Alors, alors tes premières impressions sur la fin 2020, le jeu Euh. La saison ou je... le le jeu, le jeu. Non, euh, plus sérieusement, le jeu, alors. Bon point, l'ajout de tout ce qui est en rapport avec Michael Schumacher, du mode My Team, et puis aussi les, aff les affichages qui a été un petit peu retravaillé. Mm. Euh, pour l'instant, c'est tous ceux qui me viennent à l'esprit, il y en aura plus de qui me viendront à l'esprit ensuite. Les points noirs, alors. Euh, premier point noir, très honnêtement, c'est. Euh, alors certes, il y a le principe du podium pass, le principe de livrer et tout, mais quand même, ils auraient pu en donner un petit peu plus de base des livrets et des euh, combinaisons, des casques que tu peux personnaliser par la suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> <Pardon. coughs> Excusez-moi. Je parle trop. Euh, mais je trouve quand même que... Ça pas été trop fourni là-dessus. Hein. On a les livrets de Schumacher, on a, on a gardé euh, peut-être les combis et les casques de Prost, etc. Mais sinon, c'est tout bon. Ah, tir pour le retard inter devant. Et point noir aussi. Euh, autre point noir, c'est le manque d'amélioration graphique. Alors, bon, vous allez me dire. Oui, mais non. Ouh, les 25G. Le groupe devant n'avance pas très vite. On a fait une avant-d'eau. Après, il y avait un autre point noir que j'avais souligné. Mais je ne me souviens plus. Euh, si, les traductions. Les traductions sont pourries, mais ça c'est normal. Il euh, y avait autre chose que j'avais souligné. Que complètement zappé. Bon, je me souviens plus. Euh... Les voilà, les voilà. La porte est double parce que on est encore en cours. Hein. Ah, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de dépassement hein, derrière. Hein. Il faut se dépasser avec le jeu des entrepreneurs. J'aime bien ce double virage là avec toi, c'est arrivé après. Hein. Oh, pa, 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 pa Ouh, il est 23 ème dans mon duo. Ouh, donc il y a eu un abandon. Donc tu vois bien qu'il y a eu une personne qui est partie en tête à queue selon moi. Mmh. On verra tout à l'heure. Un algué soirée. Euh... Une Mercedes pour vous dire que. Un Rosberg que vous. Laissez-moi attendre, rentre dans ce tour. Allons de 7. Weber toujours 4. Pour le championnat du monde, ça fait 15 et 12, 27. Il nous prendra 2 points. 
pas bien grave. Si, pareil, un petit truc dommage, même si bon, on peut pas faire ça. Pareil, pop, pop, pop Oh là là là, les pneus Attends, il, il m'a fermé la porte, bloc. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de drapeau bleu, là En fait, il ouvre la porte, mais de manière complètement pourrie. C'est-à-dire, il ouvre la porte à l'endroit où tu t'y attends le moins. Ça y est, il t'a laissé, mais... Euh, Merci oh là là. Bravo C'est ce que c'est un drapeau bleu. Euh, si un petit point dommage euh, en rapport justement avec le mode My Team, euh, c'est le fait de ne pas pouvoir gérer une écurie déjà existante, en fait, de prendre la place d'une d'une écurie déjà existante. En fait. C'est un truc que je trouve un petit peu dommage. Après, ça s'appelle le mode My Team, dans ce cas il faudrait que ça s'appelle le mode Carrière Manager ou Mode Manager. T'as déjà essayé de passer sur l'autre ligne descente là euh... Parce que c'est ça a l'air bien ouvert quand même. Hein. Oh, ça doit te ramener au milieu de la piste. Et on vient voir si tu cartonnes, euh, s'il y a un mur invisible. Faut qu'on s'arrête au stand, on n'oublie pas. Wow oh, 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 oh Alors là, c'est quand même bien la meilleure celle-là. Le mec, en plus, dans tout ça, le pire, en tout ça, c'est qu'il force. Hein. Il, a, il a forcé. Hein. <rire> Il va pas laisser passer, non, non, il a forcé. Alors, attention. attention. C'est bizarre la trajectoire qu'ils font là, c'est quand même très bizarre. Et t'as vu les traces de pneus qui est à l'entrée là Il y en a un qui a dû mettre un groupe, je crois. Est-ce qu'on va ressortir devant On avait 23 secondes d'avance sur le button. Je suis pas sûr que ça suffise. Non, non, plus. Allez, si on fait un bon arrêt peut-être Oh là là, c'est encore pire C'est encore pire Et je me serais pas fait avoir à la sortie des stands. Oula, ça, ça plaisante pas quand même. On reste en tête. Hein. Ah non, il est là Il est là Ouais. Voilà, t'es à l'intérieur. Ah si, il nous a eu Jensen. Jensen, my friend. Oh, T'as plus été propre là. C'est le dépassement le plus propre que j'ai fait de la saison en plus, je pense. Euh... Ça n'a pas été trop torpedo. Il est là, il s'est Il a le DRS, il a le DRS. Ouh, 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 derrière ça, ça se bat avec Vettel. Hein. Vettel veut profiter du fait qu'il se soit rapproché de nous. Est-ce qu'ils vont faire qu'un seul arrêt Il ah, reste 4 tours. Hein. Il, il reste 4... 4 tours, ça me paraît très bizarre qu'il repasse un autre arrêt au stand pour 4-5 tours. Hein. C'était bien calculé alors. Et mais t'as pas pu passer. Attention, il y a. Et tant mieux. Là, il mettrait. Kovalainen Il mettrait 27 points, il reprendrait 2 points sur nous. Les Red Bull, je pense. Ouah, papa. J'ai pas fait gaffe, où était Weber Oula, mais il y a un autre abandon, Kovalainen les 22. Bah oui, mais peut-être qu'on a un doublé 1 qui en a pas de ou... Oh, je vais repasser en standard parce que je pas. Voilà, un moment. Il faut montrer qui est le leader. Parce que Button Vettel, ça. Parce que ça, c'est pas Ruben, ça, c'est l'autre. 0 secondes 6, hein, il est là. Hein. Et ça, c'est pas arrêté encore. Hein. Et il est déjà pour stand derrière. Weber Alonso, Weber 4, Alonso 7. J'aime bien sortir l'arbre là. Ils ont quand même une drôle de trajectoire hein, les ouais. mecs. Euh... Quand il y a drapeau bleu. Mmh. Le pire en tout ça c'est qu'ils zigzaguent en fait. Mmh. C'est lui que c'est assez dangereux. Vous êtes là, on regarde un petit coup derrière. Oh non. Ah, oui, c'est l'air un petit coup hein. Pour se safe J'aimerais Bet... savoir en course combien de fois on a eu le DRS au total parce qu'il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Hein. Est-ce que Button peut. Euh, Est-ce que Vettel peut aller chercher Button mmh. Important pour le championnat du monde aussi. Mmh. Vettel qui essaie de monter sur le podium Ouais. Ouais, Petra, mais où est Weber Une bonne Weber. saison quand même globalement très très décevante pour. Euh... Pour Vettel. Bah, si Petrov même fait même 5, c'est quand même une grosse perte. Hein. Ouais, mais après, c'est pour nous au championnat. 
Il mettrait 25 points si Weber est 5. On met... Tu crois qu'il va y avoir un seul arrêt oh. oh, bah, Ça va pas, ça. C'est une deuxième fois, trois tours de la fin, je crois pas. J'ai jamais dit que je croyais en un deuxième arrêt. Il y aurait que nous pour... Que on aurions misé sur deux arrêts on, on regardera la fin. Ah, il y en a un qui rentre là. Ouais, mais c'est euh, un C'était Thérèse Non, c'était euh, une HRP. Non. Bon, bah ben, c'est bon, on va redoubler les personnes là. Tout à fait, une 41 euh, 9. Ouh, gros tour. Hein. C'est un autre tour. Gros tour, j'avais pas vu. Hein. <coughs> Moi non plus. Quand tu m'as dit, ouh, une 41 9, j'ai fait, ouah, papa. Non, j'ai pas fait, ouah, papa. En fait, plus, euh... en étant pas hyper propre au niveau du pilote. Euh... Hein. Peut-être déjà sorti large un peu au départ. Oh. Euh... Button à 4 secondes, ça y est là. On a mis une coup de grâce. C'est pareil, les pneus doivent commencer à être pesés. Ouais. Nous, on a avec des pneus plus rapides et plus frais. Une personne devant nous. On ouais. va se payer les 3 derniers tours tranquilles. J'ai un petit truc un petit peu dommage avec FR 2020, j'ai repensé. Là, il faudra qu'on explique pourquoi les F2 ils mettent toujours ça en retard. Mmh. Je ne comprends pas. C'est dommage euh... qu'il est toujours en plein hiver, euh, ça veut tout mal quand même. Mmh. Donc, ça peut être un bel Après, hommage. Ça peut... Euh... Oui, ça peut être une manière euh, un hommage également. Mais... Le problème c'est que tu peux aussi prendre en plein hiver et t'amuser à le cracher oh, ou à re refaire le crash de. Euh... Alors, le button... spa, ce qui fait que c'est quelque chose qui est pas non plus. C'est morbide, peu... c'est morbide. Oui, voilà. Chose, button Vettel, deux secondes d'écart, un Vettel qui n'arrive pas à reprendre Button. Ça, c'est un signe aussi. Voilà un truc aussi dommage que j'aimerais bien activer, c'est pouvoir avoir la possibilité d'avoir un pilote de Formule 1 dans sa carrière. Enfin, en gros, de pouvoir jouer un pilote de Formule 1 dans sa carrière. En fait. Ton propre pilote à toi, pouvoir utiliser un pilote réel. Ça pareil, c'est quelque chose qui est, je pense, pas spécialement compliqué à faire. Mais c'est quelque chose pas qui est derrière, un peu dommage. Button Vettel Weber. Ah non. Rappelons, nous avons 30 points d'avance au championnat du monde et ils vont nous en prendre que 2. 28. Bah, ça dépend, il est où Weber tu as Oui, 3, 4. Ils sont 3, 4. 3, 4. 15 et 12, 27, nous 25. Ouais, points. Euh, 28 points. Mais de toute façon, on sait très bien que... que si on gagne, on sait très bien que de toute façon, si on gagne, les... si on gagne euh, cette course-là et la course au Brésil, on est champion de constructeur au Pays-Bas. Quoi qu'il arrive au Brésil, il faut finir au moins troisième dans ces ouais. conditions-là. En espérant qu'il ne fasse pas de doublé. La météo ne sera pas défavorable aussi. Ouais. Quand même de voir 2012, tu n'auras plus les trajectoires, rappelons-le. C'est pas parce que j'ai les trajectoires que ça ne m'empêche pas de mal les prendre. Hein. Ou du moins au niveau des points de freinage. On regardera quand même à la fin les, autres, les stratégies, voir combien on fait deux arrêts. Allez, dernier tour, mesdames et messieurs. Pour la 16 e victoire de la saison. Ouais, ce qui ferait ma. 23ème 23ème, oui, c'est ça, 23ème victoire en carrière. Bientôt euh, égalé Niki Loda et Jim Clark. Parce que eux deux. Alors, tiens, d'ailleurs, petit truc qui nous a surpris on a fait un quiz où on devait euh, nommer euh, les pilotes les plus victorieux par nationalité. Et alors, ça peut peut-être vous paraître euh, bête, mais euh, je ne savais pas que Denis Hull était australien et que c'était lui qui avait gagné. Non, néo-zélandais. Mais néo-zélandais, du moins, moi je pensais qu'il y avait qu'un pilote qui avait gagné un grand prix qui était néo-zélandais, c'était bien évidemment Bruce McLaren. Oui, alors c'est pas parce que les voitures sont anglaises que lui il vient, mais euh, il, est, il était néo-zélandais et il a été, euh, alors, entre guillemets, plus jeune pilote à remporter un grand prix. Pourquoi je dis entre guillemets Puisque, euh, vu que les 500 miles d'Indianapolis ont été comptés dans le championnat du monde de Formule 1 de 1950 à 1960, il y a eu un pilote bien plus jeune 
que Bruce McLaren euh, qui a remporté justement ces fameux 500 miles. Alors je ne sais plus du tout comment. Mais euh, ce qui fait que officiellement Bruce McLaren n'était pas réellement le pilote que vous devez avoir gagné un grand prix. Voilà, Button a pris quand même une sacrée reculée en 13 secondes. Oh, problème de Kers. On peut voir le petit système de récupération de Allez. la chaîne qui est passé en Et voilà Thank you guys Toi pas plus, hein, c'est bon. Hein. <rire> je commence à faire les Wiss Hamilton, je suis blasé. Une 41, gros tour, hein, une 41, 9. Alors, regardons un peu, un peu, regardons pour le championnat du monde. Alors, Button Donc, 2. Euh, ouais, ça va ouais. pas bouger. Oh. Petrov fait 5, un gros stress ouais. quand même pour Petrov. Ouais. Massa Alonso, ah, ça y est, Ferrari l'a lâché. Ouais. Et Ferrari de McLaren, ça va être intéressant là. Ouais, ouais, ouais. ouais. McLaren ah, va être. Grosse remontée de Michael, ouais. hein. Il reste à Pérez, Util, Boemi, Barrichello, Kobayashi, Trulli. Euh. Kovalainen, Nuti, Carpe Kiyan, Glock, Zambrosio et à un moment donné Nico Rosberg. C'est bien Rosberg hein, qui, a, bien... qui a explosé tout hein, au départ. Hein. Alors malheureusement, on va pas pouvoir le revoir parce que j'étais trop loin à ce moment-là et je peux pas changer de caméra. Mais je pense que euh, Rosberg a dû faire un tête à queue ou a dû faire quelque chose. Attention, je pense qu'au niveau du championnat du monde, il va y avoir des choses intéressantes. Hein. C'est dommage, on n'a pas le nombre d'arrêts parce que euh, j'aurais ouais, dû, que... dû faire directeur de course, mais ça aurait coupé le rythme. Bon, enfin bref, le championnat du monde. Ça y est, nous avons nos 200 points d'avance. Ça y est, les 200 points 208 points d'avance sur Weber. Euh, Weber qui est sûr d'être euh, oui. champion du monde. Button Et... 3. Ouh, Button a fait un grand pas avec sa deuxième place. Hein. Oh, ouais. C'est fini pour euh, Vettel. Et ça qui est remonté, elle passe devant Alonso largement. C'est fini. Allez, pour la Donc, troisième place. la troisième place, il reste... Euh, Vettel, Massa et, et Button. Button. Eh oui, tout va jouer entre ces trois-là. Quand même, Button, ça serait une grosse grosse surprise parce qu'il a ouais. fait un très très mauvais début de saison. Hein. Et puis après, c'est un petit peu des No Man's Land à part entre Hamilton et Mais... Hamilton. Remarquons qu'il y a quand même une suite entre nos championnats du monde puisque Weber l'année dernière ouais. était champion du monde et ouais. Button était numéro 2. Ouais. Donc logiquement. Non, c'était Hamilton qui était numéro 2. Ah, c'était Hamilton oui. qui était numéro 2. Ah, pardon. Petrov qui a mis des gros points Petrov, derrière. Ouais. Bon, après derrière c'est un petit peu solo. Euh, Petrov, il, a, de... il a largué Rosberg. Hein. Ouais. Il a largué Rosberg. Après derrière il n'y a pas vraiment. A... Quasiment toutes les places sont gelées. Heitfeld. Euh, bien quasiment. C'est Schumacher a... quand même la grosse, grosse ouais. désillusion. Il y en a quand même 2-3 qui sont encore jouables. Edgar Suri qui a été fait. mettre quelques points. Ouais. Donc ils ont mis 2 points, c'est bien ce qu'il me semblait. Les Dirasta n'ont mis que 2. Euh, les Forcina n'ont ouais, mis que 2. Je crois que c'était 4, tu vois. Euh, bon bah Barrichello, donc toujours pas le maquet point, donc euh, Barrichello, Carte Kylian, Kovalainen, Glock, Trulli, Luzzi et euh, D'Ambrosio. Ça va rester comme ça. Allez, 28 points d'avance au championnat du monde des constructeurs, c'est ça Ouais. 433 contre 405, et c'est pas fait pour la troisième place, et Ferrari. Non. Ferrari a 4 points d'avance sur McLaren. Oui, et euh, bon, alors le... Là, là, honnêtement, le titre, on sait tous, du coup, va le jouer entre Williams et Red Bull, mathématiquement, c'est impossible que Ferrari... Euh, reviennent et Red Bull est même deuxième euh, à coup sûr donc euh, Weber vice champion du monde et vice champion du monde des constructeurs pour Red Bull mmh, ah non c'est pas sûr bah ils peuvent être champions du monde des constructeurs ouais, mais, mais faut-il encore qu'il y arrive ouais. faut-il encore qu'on gagne pas en fait ouais, ça. Ouais. Ferrari, euh, Ferrari ouais, McLaren un peu derrière c'est solo hein. donc, euh, euh, Lotus. Les, après les places sont toutes jolies trois enjeux pour le dernier Grand Prix donc le titre constructeur entre nous Red Bull, la troisième place des constructeurs entre Ferrari et du classement des pilotes, le podium voilà. final de la saison. Puis après, toutes les positions derrière nous sont gelées, il n'y a pas vraiment de... Bah oui, Mercedes, de... Sauber, de... Toro Rosso, Force India, non, non, ça... À moins peut-être qu'une des trois équipes qui n'a pas un marque encore marqué de points, marque des points, même si j'y crois moyen. Lotus Renault aura quand même fait une bonne saison, moi, je trouve. Ah, Lotus Renault... Euh... Euh, Petrov, 8 e du championnat du monde. Il, hein, euh, Renault aurait apparemment le désir de quitter, de quitter la Formule 1 euh, à la fin de, de la saison 2020. Ouais, bon, on verra ça. Voilà. Alors, bonjour Christophe, qui ne ressemble pas du tout à Christophe Malbranche. 
Tiens, c'est à dire en fait, il ressemble au commentateur britannique, enfin, du moins anglais, de euh, la Formule 1 qui est, je crois, Daily Croft, Daily Croft avec euh, l'accent ma belle tête de JPEG. Et Jensen va venir nous féliciter. Est-ce que c'est Vettel Ouais, c'est Jensen. Alors, autant je trouve que moi, mon visage est juste nul, autant le visage des pilotes, je trouve correct. Hein. Bah, disons, euh... toi, t'as l'impression qu'on est à plat et que les autres sont en 3D. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est, c'est totalement ça. Ouais. On dirait les modèles 3D, enfin la photogrammétrie, c'est-à-dire le fait de prendre en photo un objet et de le reconstituer en tant que modèle 3D, mais quand c'est raté et que ça te fait genre juste un modèle 3D, tu fais tout plat. Mmh. En fait, ça fait juste la, la, le, le contour, la forme de ton truc, ça ne fait pas le, le relief. Bonjour David, non Christophe, pardon. Euh, est-ce que la course d'aujourd'hui était particulièrement difficile euh, Une victoire facile, ça n'existe pas. Oui, mais c'est d'autant plus gratifiant, ça aurait été plus facile avec une meilleure voiture. Ouais, une victoire facile, ça n'existe pas. Hein. Oui, oui. Mais elle était facile. <rire> Les conditions étaient elles difficiles Ça n'a pas été un problème, tout s'est bien passé. Ça n'a pas vraiment changé ma façon de piloter, c'était un peu surréaliste. Euh, ça n'a pas été un problème, tout s'est, bah, tout s'est très bien passé. Et qu'il avait des conditions difficiles, il faisait beau, il y a un plus de Un sur la rumeur concernant votre changement d'écurie, et je réfléchis à changer d'écurie. Il y a vraiment des fois où je me demande où vous déposez vos infos, un changement d'écurie n'est pas d'actualité pour moi. Il y a vraiment des fois où je ouais, me demande... T'es, t'es sympa avec les journalistes, toi. Ben, s'il y aurait une réponse, ou euh, je sais pas trop... Mm. Allez, vas-y, réponds. Allez, hop. Même si c'est vrai que pour l'instant, un changement d'écurie n'est pas de l'actualité. On est très bien chez Williams. Mmh. Donc, bon. Et après ça, ce sera nous qui décidons. 16 e victoire de la saison, on peut pas finir de pas. Ah. Bon, ils, tu vois, ils, ils disent même plus rien. Hein, tellement t'es au-dessus de euh, tout le monde. Proposition, il me reste Ferrari et Williams. Mmh. Bon, bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez-moi mettre un gros pouce bleu, ça me fait un super plaisir. À vous abonner à la chaîne si pas déjà ça me fera également super plaisir et ça me donnerait envie de continuer mon aventure YouTube. Allez me chercher sur... Ah, et... Allez me chercher sur Twitch et sur Facebook, sur Twitch, il y aura des lives notamment le mode My Team. Euh, normalement, ce que je peux dire, il y aura une rediffusion là, du deuxième Grand Prix qui est sorti il y a deux jours au moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire vendredi. Euh, et je ne sais pas quand je ferai le troisième live. Mais, euh, mais voilà. Surtout que ça va être compliqué puisque Nibla sera de retour aussi et qu'il va niquer, je pense, comme pas possible sur F1 2020. Mais <rire> il ne reste que ça. <rire> Donc, euh, bah, je vais rentrer. Et, euh, et voilà. Et euh, sur Facebook, vous serez prévenu des sorties vidéo de mes projets quand il y aura des lives et on pourra discuter des vidéos comme ça. Enfin bref, moi je vous retrouve déjà très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine pour le dernier Grand Prix. Ah bah oui, oui on l'attend avec impatience. Euh, on aura fini cette saison 2011 qui aurait été très rapide quand même. Hein. Comparé, à, oui, comparé à l'ancienne, elle aura été... Euh... Avec, après l'avantage que tu as été quand même titre assez vite et du coup... Euh, on a enchaîné après. Il n'y avait pas de suspense. Ouais, hein. on a... J'espère que 2012 sera un peu plus euh, serré. Ouais. Bah, c'est simple, si même sans les trajectoires euh, je domine complètement, je vous montrerai encore d'un cran le niveau de difficulté. Mmh. Allez. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez. Au revoir. Ciao.